De regreso a Kende Salazar, bueno, vamos a invitarlos a las actividades que tiene Techo Nicaragua como parte de la campaña que han lanzado denominada Depende de Vos. Eh, hoy nos acompaña en el estudio Javier Bernal, gerente general de Techo y también Ricardo Rivera, director social eh, de esta organización que ya, si no me equivoco, del 2008 9 ha venido trabajando en Nicaragua en la construcción de viviendas y tratando de darle vivienda digna a muchas personas eh, de escasos recursos en nuestro país. Bienvenidos muchachos, qué gusto tenerlos por acá en el programa. Muchas gracias. Depende de vos, ¿cuál es la filosofía de esta campaña que han lanzado? Ya he tenido la oportunidad de ver eh, parte de los materiales publicitarios, se notan bien interesantes. Sí, bueno, primero buenos días a, a Jorge y a todo el público televidente de este canal. Gracias por el espacio. <coughs> eh, esta es el, la séptima campaña institucional que lanza Techo Nicaragua, bajo el lema Depende de vos. Eh, y después de siete años ya, como dijiste, del 2008, de trabajar con más de 1.500 familias, eh, y a, viendo las problemáticas que existen en, en los asentamientos informales eh, es que hemos decidido pues, seguir trabajando eh, existen pues, datos del censo también que realizamos eh, en el año 2012 y 2013 que arrojan resultados como el hecho de que 9 de cada 10 asentamientos estén eh, ubicados en zonas de riesgo claro. o que 75% tengan pisos de tierra o no tengan acceso a servicios de aguas negras eso eh, nos hace reflexionar y pensar en la urgencia, la necesidad de trabajar con los asentamientos informales. Pero al mismo tiempo eh, existen historias inspiradoras de líderes comunitarios y jóvenes voluntarios trabajando en conjunto en las comunidades para mejorar el, uh, el futuro de, su, de sus comunidades, ¿verdad? Eh, es por eso que decimos, ¿verdad? Depende de vos, depende no solo de los jóvenes voluntarios, de los líderes comunitarios, sino también de toda la sociedad, ¿verdad? El sector privado, el Estado uh -huh. y todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Bueno, por tener el, el, el núcleo principalmente joven, es notable esa energía en, en todas las actividades que realizan. A propósito, habrá un concierto próximamente eh, y la esperada colecta que hacen anualmente, ¿no? Sí, bueno, la, la juventud es el motor de lo que nos mueve a nosotros como, como techo, como organización y que, y que mueve también a la sociedad, ¿verdad? Y es por eso es una parte fundamental, más de 13.000 voluntarios y voluntarias se han movilizado a lo largo del tiempo que lleva techo, desde el 2008 aquí en Nicaragua y también forma parte activa de esta campaña, ¿verdad? Que como bien mencionas, eh, tiene distintas actividades, entre ellas, bueno, tuvimos una expo foto las semanas anteriores que se expuso en el, en el, el Centro Pablo Antonio Cuadra. Este sábado tenemos un concierto en León, en el Teatro José de la Cruz Mena, eh, uh -huh. a partir de las siete y media de la noche. Este concierto, pues en ese concierto nos van a estar acompañando los hermanos Mejía Godoy eh, y los de Palacahuina. Va a ser una noche muy bonita donde estamos invitando a todos y todas a que se sumen. Eh, la entrada cuesta 150 córdobas en preventa, 170 el día del evento. Esperamos que nos puedan acompañar. Y eh, por otro lado, también cerrando nuestra campaña el 2 y 3 de julio, nuestra eh, ya usual colecta anual, ¿verdad? Claro. Eh, donde esperamos movilizar a más de 3.000 voluntarios y voluntarias en cinco ciudades del país. Vamos a estar en Managua, en Granada, en León, Chinandega y en Estelí. Ahí con mucho ánimo, con mucho entusiasmo van a estar los jóvenes eh, con carteles, con pinturas, eh, haciendo mucho ruido. No solo invitando a que las personas puedan dar su aporte, ¿verdad? que las personas puedan hacer su donación, eh, sino también dando este mensaje. Este mensaje que pretende que nos unamos todos por esta causa, porque al final somos todos y todas los distintos sectores de la sociedad los que debemos de tomar esta causa como propia para poder encontrar verdaderas soluciones a esta problemática. El eje del voluntariado ha sido una de, eh, de, de las banderas que ustedes han, han liderado, ¿no? Y, y cómo hacen los muchachos, por ejemplo, para participar en las construcciones, que es algo bien llamativo porque le da la oportunidad al joven de hacer filantropía, de hacer eh, las construcciones, de estar en contacto mismo con las familias, con la realidad de nuestro país. Eh, ¿Esa fase de aplicaciones vendrá en qué mes? Eh, ¿Cómo pueden buscar más información? Sí, la, las actividades eh, son constantes, ¿verdad? Uh -huh. Y no solo son las actividades masivas como las construcciones que son, se han vuelto más famosas, digamos, sino que hay un trabajo activo que se hace fin de semana, eh, todos los fines de semana en las comunidades, ¿verdad? Okay. Porque nosotros no solo pretendemos desarrollar un proyecto puntual, como puede ser una construcción o puede ser un proyecto de educación o algo, e irnos, ¿verdad? Sino que hay un trabajo constante donde hacemos identificación de las principales necesidades y luego junto a las comunidades planteamos distintas soluciones, ¿verdad? Eh, y eso requiere de un seguimiento constante donde se involucra activamente la juventud, ¿verdad? 
las actividades más masivas van a estar desarrollando en los próximos meses eh, después de la colecta, ¿verdad? De hecho, parte de los fondos, bueno, o mejor dicho, los fondos que buscamos eh, eh, generar a través de esta colecta, que es un millón de Córdobas, la uh -huh. meta de este año, eh, está destinada a poder desarrollar proyectos de vivienda y dos proyectos de educación, ¿verdad? Esto, se va, esto lo vamos a estar haciendo en los próximos meses eh, y así que hacemos la invitación también especialmente a la juventud a que se una, a que nos busque, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Techo Nicaragua, en Twitter estamos como arroba Techo Nica eh, y también pues, ¿verdad? Los distintos medios donde pueden enterarse de las actividades que nosotros vamos a estar realizando uh -huh. y que todos se pueden sumar, ¿verdad? Todo, todos podemos formar parte de esto. Excelente, la colecta 2 y 3 de julio en cinco departamentos, entiendo, del país. Sí, este, vamos a tener uh, más de 3.000 voluntarios movilizados el 2 y el 3 de julio en Chinandega, León, Managua, Granada y Estelí. Eh, como decía Javier, con mucha alegría, con su eh, originalidad, con pancartas, con dibujos creativos, llamando e invitando a toda la sociedad a participar en nuestra gran colecta nacional. Excelente, bueno, y el concierto de este sábado en León, en el Teatro José de la Cruz Mena, con los hermanos Mejía Godoy, los de Palacahuina, otra forma también muy bonita de eh, ayudar a través de la cultura, ¿no? Y, y me imagino este apoyo que están dando los artistas ha sido fundamental. Sí, sin duda, bueno, ya de hecho es el segundo conciertecho, como lo hemos denominado uh -huh. nosotros, eh, que estamos realizando, el año pasado estuvimos con Cate Cardenal, este año con los Mejía Godoy y esperamos así también poder sumar a más personas, ¿verdad? Si algo creo que hemos aprendido nosotros como organización es sumar, multiplicar eh, distintas voluntades, distintos actores dentro de este sueño, ¿verdad? Que nosotros tenemos que es generar eh, mejores condiciones de vida en los asentamientos donde se viven situaciones de vulnerabilidad. Excelente, muchísimas gracias Javier, Ricardo por habernos acompañado hoy, eh, ahí está la invitación hecha para que participen en las actividades de esta campaña que se ha denominado Depende de Vos. Continuamos con más.